。神话故事里，龙王身边的二把手几乎都是龟丞相，你知道这是为什么吗？首先，龟子谷便是四灵之一，《礼记》里蕴记载，麟、凤、龟、龙，谓之四灵。龟不但有灵气，形象还比较保守斯文，正是百姓印象中传统文臣的风范。龙宫中灵界之属虽然极多，但是大鱼小虾皆不足以充当丞相重任。唯有龟可以与龙相陪衬。汉蔡邕《郭有道碑序》曰：“有百川之龟聚海，临界之宗龟龙也。”其次，龙生九子，一子名毕系，龙首龟身，善负重。所以说，龟丞相实际上是外亲，多少跟龙王沾点亲故，当个二把手也理所应当。另外，乌龟还有一个最大的优点，那就是寿命长。而人倾向于认为年纪大的人具有更多的学识和智慧，所以选择乌龟作为龙王的丞相。龙王是神仙，神仙的日子天上一天，地上一年。龙王去天上开个会去，协调下雷公电母，会会老友。回来一看，我操，鱼丞相、虾丞相都挂了，就龟丞相还在，那就你吧。除了这些原因之外，明清小说中之所以有很多龟丞相，最重要的还是因为玄武大帝的缘故。到明代，民间已经认为玄武大帝就是天宫丞相，即玉虚师相，仅次于玉皇大帝。真武大帝的形象很特别，左边是一个大乌龟，右边一条蛇。明代玄武大帝崇拜非常厉害，现在人人都知道关二爷。而在明代，玄武大帝的分量有过之而无不及。传说大帝左右各有一个护法，名龟蛇二将，专门负责下凡监视妖魔。《西游记》里的四大部洲，北俱泸州，乃是妖魔丛生之所。天庭就特意派遣玄武大帝去镇压，而很多时候，玄武只用龟就能表示。人们也把龟叫做玄武，有着这么大的来头。龙王身边的丞相通常是龟，也是理所当然的了。做人嘛，要知道自己擅长什么。虾当兵，蟹当将，乌龟总是老丞相。龟丞相的传说便从此在华夏神话中根深蒂固。山川草木，花鸟虫鱼，但凡想成为精怪，无不是磨难重重。就算历经千辛万苦，成了一方大妖，也得夹着尾巴做人。稍有不慎，就被名门正派给斩妖除魔了。可。乌龟却是不同，本来天敌就少，活的时间还长，开启灵智的机会大大增加。成为精怪之后，自然有族群里的前辈提携你。五湖四海，但凡有水的地方，就有龙王。乌龟精想谋个差事，轻而易举。哪怕只是住在水井里的小龙王，却也是正儿八经的在编人员。天庭人事部里有据可查，出门在外那叫一个豪横。你瞧眼前这位，虽然看起来其貌不扬，但哪怕面对女娲娘娘手下的仙女，也丝毫不低头。小瑶乃是正儿八经的女娲神系小仙女，属于那种女娲打架她喝彩，女娲喝茶她旁观的亲卫。原本有着大好前程，可因为看管不力，放跑了女娲镇压的小蜈蚣。还在犯错后顶撞上司，被惩罚，当了一个无情的许愿机。啥时候满足了一千个人类的愿望，才能重新回到女娲身边？原本很快就要完成了，可新一任主人却是个难缠的小屁孩儿。小瑶本以为小孩子的愿望很简单，一个布娃娃，两根棒棒糖就能哄骗。可小女孩宝宝鬼灵精怪，硬是把一个真神仙折腾得欲仙欲死。这两天，因为宝宝老妈被龙卷风刮走，悲仙小瑶可谓是跑断了腿。好不容易才在东海边上找到一点线索，想召唤东海龙王问问情况，却被豪横的龟丞相给打断。老龙王对这个蠢仙女可没好脸色。前几年，龙王女儿出嫁，笨到遇见个福师，一打听是因为向悲仙许愿才投海自尽，可把龙王给气死了。从那时起，悲仙就被拉入东海黑名单。另外，如果是寻找龙卷风刮来的人，那还是省省吧，不是掉海里淹死，就是被鲨鱼吃了。赶紧回家准备出殡，少来打扰他归丞相睡觉。悲仙听了有点心灰意冷，随即却又化作浓浓的不信：死乌龟，少来骗他！老龙王赶紧出来帮忙，不然他就大闹龙宫。这还了得？身为龙宫二把手的归丞相，双眼一瞪，便冲上去大打出手。别说老乌龟看起来其貌无扬，战力却颇为。不俗，把四肢往龟壳里一缩，在天上尽情的施法元气弹。小瑶只能被动防守，这可仅仅是开胃小菜。龟丞相嘴巴一张，一颗巨大无比的能量球凭空出现，紧接着他使出失传已久的龟派气功。传说这是龟仙人所创，一经释放有开天辟地之威。龟仙小瑶被能量球裹挟着，直接送回了老家，摸着屁股哀嚎不已。女孩宝宝瞪大眼睛向对方，被小仙女一顿教训。可当她得知悲仙没有带回妈妈，脸上瞬间晴转大雨。
，开始嚎啕大哭起来。小瑶手足无措，她只是个无情的许愿机器，实在不会带孩子呀。小女孩生气是不在乎后果的，能让人家财万贯又如何？找不到人就只配沉入湖底。可她不想要，有人却求之不得。女孩老妈的前男友曹静，君子报仇十年不晚的最佳代言人，为了翻身不惜与虎谋皮，现在被一只邪恶的蜈蚣精威胁，继续背仙救命。听到小女孩把神杯丢入湖底，二话不说就跳下去寻找。可很不幸的是，没实现完三个愿望之前，背仙是无法易主的。小女孩前脚刚到家，后脚小瑶就拎着神杯出现。曹静注定无功而返，得不到就得不到吧？难不成没了神仙就做不成事吗？可很快他就知道了什么叫无力。曹静老爹身中剧毒，想要活命就必须找到一副万年龟板。四海虽大，但能活上万年的乌龟也是有数的。龙宫里的龟丞相很显然是个好选择。曹静悄悄驾船来到海边，撒下一地瓜果蔬菜，然后趴着船舱里等候猎物。很快就有乌龟上钩，只可惜是个小的。看得曹静一脸不耐烦，赶紧吃完回老家去。无语的男人扭过头，却突然发现了惊喜：一只傻子都能看出来的老乌龟，缓缓爬上岸。曹静屏气凝神，抓住时机，抛出大网，一把将乌龟罩了进去。可万年老乌龟岂是一张普通的渔网能抓住的？曹静还在窃喜之时，对方便化作一道金光，消失得无影无踪。这一下可完蛋了！神医说过，没有万年龟甲，曹父活不过下个月。现在只剩下最后一个办法了，那就是向情敌磕头，祈求他拿出神杯救救老曹。郑大少的老爹曾经将老曹打成疯子，现在对方来求自己，理所应当应该伸出援手。背仙虽然百般不情愿，但小主人的命令是不能违抗的。无奈之下。下只能再次前往东海，用武力自然是不行的。背仙弄来一个大坛子，煮上一坛美酒，香气飘飘。一会儿功夫，老乌龟就被引来。龟丞相在龙宫当差，金银珠宝他不在乎，唯独喜欢喝两口人类的小酒。满满一大坛桃花酿，被炭火加热之后，香飘四野。龟丞相左顾右盼，见到四下无人，每每喝上一口，别提有多满足了。背仙在暗处笑开了花，喝了他的酒，不留点东西就别想走。半刻钟的功夫，老。乌龟拿着吸管吸溜吸溜，把整整一坛子美酒喝得精光，整个人都快站不稳。背仙见状，大摇大摆地走出来。这一次不仅是为了完成愿望，也是报上次的一箭之仇。龟丞相喝醉了酒，再也不负从前的威风，被小妖戏耍半天，一头栽在地上，爬不起来了。背仙伸手上前试探，没想到却被老乌龟咬住不松口，好不容易抽出手，手指变得通红。小妖大怒，动手硬把老龟的龟壳。可突然一道金光闪过，土地公。公公出现，连忙阻止了鲁莽的小仙女。龟丞相可是龙宫里有头有脸的存在，得罪了他，以后有你好果子吃。土地公公一番道歉赔罪，龟丞相却丝毫不领情。小仙女敢惹他，他回去就向龙王举报。背仙气得不行，可在土地的劝说下，只能强忍不满。之后，一个人坐在木头上生闷气，等正风找过来替他细心的包扎伤口之后，小仙女的心情才算平复一点对着男人发泄心中的不满，可忽然远处的海面上，一只大乌龟拼命吸食着海水。背仙意识到不妙，随着对方猛地一吐，铺天盖地的海啸凶猛袭来。这老乌龟简直太小气。背仙一边拉着正风跑路，一边咒骂着可恶的龟丞相。早知道，即便把土地揍死，也要扒了他的龟壳。两人的任务没有完成，曹静。很是失落，因为这意味着曹父没有活路了。男人本想着为了尽孝，干脆彻底倒向蜈蚣精，变成一个大坏蛋。可曹父不忍心，干脆一了百了自尽了。可怜天下父母心，曹静愤怒不已。抄起刀子去找蜈蚣精报仇，另一边的正风也因为心中有愧，加上老婆秀秀同样间接死于蜈蚣精，也拔剑去复仇。在两拨人马的合力之下，蜈蚣精最终被打败了。只可惜，当背仙去邀功的时候，却被女娲告知对方没死。无奈之下，小仙女只能继续下凡当许愿机。龟丞相可是个小心眼，得知对方没能回到女娲身边，便又在水里暗搓搓的伺机报复。正风始终不愿意相信被龙卷风刮走的老婆已经死亡。所以带着女儿继续出海寻人。这一晚繁星朵朵，两个大人在船尾聊天，小女孩宝宝自己在船头。一阵闪光，龟丞相闪亮登场，在背仙反应过来之前，将小女孩骗了过去，然后当着男人的面嘲讽了一波。没打死蜈蚣精这件事，可是传遍了天庭，被女娲骂了灰溜溜，跑回人间，简直不要太滑稽。说罢，跳入深海，背仙紧随其后，打架他不怵，可卑鄙无耻的龟丞相竟然拿人质要挟，小妖一时之间。
间手足无措。幸好有土地公出面，身为女娲钦定的小仙女监护人，老爷子可是操碎了心，连哄带骗，捏造了一番龙王和女娲不得不说的故事，这才把两方人马给劝和。龟丞相一脸不甘心地回到水里，本打算老死不相往来，却不料悲仙的神杯竟然自动送上门来。当时正风跟小瑶正在荒野里打闹，小船上的仆人七成跟异域圣女蒲灵芝打闹，将神杯不小心扔进大海。龟丞相一直尾随在船底，见状一口吞掉了杯子。小瑶之所以被称为杯仙，是因为她和神杯性命相连。龟丞相这么一吞，隔绝了两者的联系，小瑶立马变得虚弱无比。上一秒还在假扮大猩猩欺负正风，下一刻就失去法力，连飞行都不会了。小瑶掐指一算，知道了是老乌龟在暗算他。该死的王八蛋！早知道当初绝对扒了他的皮，两人叫天不应，叫地无门，在芦苇荡无奈地等待奇迹。可谁又会帮杯仙呢？只有土地了。龟丞相的宝贝小窝，老乌龟正在仔细清点他的宝贝。突然，远处出现一道高大的身影，竟是土地公在打乌龟蛋高尔夫，可把龟丞相的小心脏给吓坏了。土地公说了，把神杯交出来，他就放手。可老乌龟还挺倔，死活就是不还。没办法，土地公只能亮出高尔夫大师的身份，给他上一课。高高举起球杆，然后狠狠一砸，龟丞相服了。一个破杯子，始终比不了后代的重要性。此时，远处的杯仙正在静静等死，夕阳。膝下模样分外凄美。随着时间的流逝，杯仙头一歪就不说话了。正风大怒，骂女娲娘娘不分黑白。可忽然间，小瑶又醒了，一定是女娲娘娘大慈大悲，把她给救了回来。刚好赶到此处的徒弟很是生气，是他这个老头子去抢回的神杯，报恩都能报错，离了他可怎么活呀？这一次，徒弟是真生气了，直接把杯仙关了禁闭。但龟丞相依旧贼心不死，身为龙宫二把手，这辈子还没受过那么大的气，又是一个。个花好月圆夜，老乌龟悄悄爬上岸，把神杯再次吞入腹中。这时候的正风被曹靖陷害，变得痴痴傻傻，根本无力挽救。杯仙在老乌龟肚子里，气得简直要发疯。和上次人杯分离有所不同，杯仙在杯子里虽然不能出去，但可以发动神通撞击龟丞相，就跟孙猴子做过的一样，把老乌龟折腾得欲仙欲死。一不留神，竟然被几个渔民给抓了，惨遭打击的龟丞相无力施展法术，眼瞅着就要被拿去烧汤，痴痴傻傻的正风却站了出来，哪怕遭受众人的围殴，也要保护老乌龟的生命。趁此机会，龟丞相钻地跑路，被杯仙一顿嘲讽：“对方刚救了你，你却跑路，还有良心吗？”龟丞相虽然一直跟杯仙作对，但还算是一只好龟。听了后，心里不是滋味。在渔民走后，乔嬷嬷化作人身回来报恩，正风扭一副好心肠。他龟丞相以前拿你女儿威胁杯仙，他真不是个人呐、啊！老乌龟痛哭流涕，对自己犯下的罪孽忏悔。随后看着痴痴傻傻的正风，拿出夜光神杯送给这个好心的男人。自此以后，龟丞相和杯仙的恩怨算是彻底了结。回去龙宫，老老实实当二把手。而正风呢，此时是个真正意义上的傻子，根本不知道怎么使用神杯。小妖在里面通过光幕窥屏，简直都要急疯了。那么，这个命苦的男人最后能恢复神智？打败宿命中的敌人曹静吗？下期视频为您揭晓。